ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേയേറെ ഒരു ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ ആണ് ത്രീ ഡി വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേയേറെ പ്ലെയിൻസിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വേണം ഇവിടെ കുറേ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിന് ഹോറിസോൺ പ്ലെയിന് പിക്ചർ പ്ലെയിന് സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടൈപ്പ് പ്ലെയിൻസ് അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ പ്ലെയിൻസിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം ഓരോരോ പ്ലെയിൻസ് ഓരോ പ്ലെയിൻസും ഓരോരോ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്റ്റിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിന് ഓരോ നെയിം നെയിംസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പോ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഡ് ഐ ആണ് ഒബ്സർവേഴ്സ് ഐ ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഐ അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് ഒരു ഒബ്സർവറ് ഈ ഒബ്സർവറുടെ ഐ ഈ ഒരു പോയിന്റിനാണ് ഈ ഐ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒബ്സർവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ജി പി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ജി പി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ജി പി ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്ന പ്ലെയിൻ അതാണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഇസ് പാസിങ് ത്രൂ എസ് ബി എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഇസ് പാസിങ് ത്രൂ എസ് ബി ഓർ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഇസ് പാരലൽ ടു ജി പി ആൻഡ് ഓൾസോ പാസിങ് ത്രൂ എസ് ബി ഇസ് നോൺ ആസ് ദിസ് പ്ലെയിൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഒരു ഇമാജിനറി പ്ലെയിൻ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം this plane is known as horizon plane horizon and horizontal plane la horizon plane horizon plane horizon horizon plane horizon plane hp nenna anu parayunnu but horizon na horizontal horizon plane so gp i then hp next a plane which is perpendicular to both hp and gp a plane which is perpendicular to both hp and gp and that plane is like this this plane is known as this plane is known as picture plane pp picture plane pp this plane is known as picture plane pp a plane which is perpendicular to both hp and gp and that plane is called pp ഇനി അതെ ഒരു പ്ലെയിൻ കൂടി നമുക്ക് സ്യൂം ചെയ്യാം എ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ജി പി ടി പി ആൻഡ് എച്ച് പി ആൻഡ് ഓൾസോ പാസിങ് ത്രൂ എസ് പി കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് മീൻസ് ഒബ്സർവേഴ്സ് ഐ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് മീൻസ് ഒബ്സർവേഴ്സ് ഐ ആൻഡ് എ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി 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 ജി പി ആൻഡ് passing through sp that plane is known as that plane is known as central plane central plane cp that plane is known as central plane cp in a plane we see here the plane which is perpendicular to hp gp and pp and also passing through station point sp that plane is known as central plane cp central plane ഇനി ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതില് ആക്സിസ് ഓഫ് വിഷൻ സെൻട്രൽ ഓഫ് വിഷൻ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഓഫ് വിഷൻ ഈസ് ദ പോയിന്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് വിഷൻ പിയേഴ്സസ് ദ പിക്ചർ ത്രൂ പിയേഴ്സസ് ദ പിക്ചർ ത്രൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്സിസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം ആക്സിസ് ഓഫ് വിഷൻ മീൻസ് ഇസ് ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദി സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ഇതാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഇതാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് ആൻഡ് ദാറ്റ് ലൈൻ മസ്റ്റ് പാസിങ് ത്രൂ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് 
അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അധികം വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ആക്ച്വലി ടോപ്പ് ഉപയോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഉപയോ ടോപ്പ് ഉപയോ സി പി ടോപ്പ് ഉപയോ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു പി പി ആണ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ എസ് പി യു ആണ് ഇപ്പൊ ടോപ്പ് ഉപയോ സി പി ദിസ് ലൈക്ക് ഈസ് മോണസ് എക്സസ് ഓഫ് വിഷൻ എക്സ് ഓഫ് വിഷൻ എക്സ് ഓഫ് വിഷൻ ഇനി ഈ എക്സസ് ഓഫ് വിഷൻ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലെ പെനിട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് മോണസ് സെൻട്രൽ ഓഫ് വിഷൻ സി ബി സെൻട്രൽ ഓഫ് വിഷൻ സി ബി സെൻട്രൽ ഓഫ് വിഷൻ സി ബി ഇനി വിഷൽ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം വിഷൽ റേസ് മീൻസ് എൻ ഇമേജിനറി ലൈൻ വിച്ച് കണക്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് യു ഓബ്ജെക്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ പിന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട് ഒന്നുകിൽ ഓബ്ജക്ട് ഇതാ ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ എവിടെയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മീൻസ് അതിന്റെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റിന്റെ സെന്റർ സെന്റർ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ കാണുന്ന സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിന് ലെഫ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരാൾ നോക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിൽ ലെഫ്റ്റിലാണ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിൽ ലെഫ്റ്റിലാണ് ഈ ഓബ്ജക്ട് ഇനി ഇവിടെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് ഇവിടെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിൽ റൈറ്റിലാണ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിൽ റൈറ്റിലാണ് ഓബ്ജക്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഓബ്ജക്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഓബ്ജക്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ലാമിനിയാണ് സ്ക്വയർ ലാമിനിയുടെ സെന്റർ സെന്റർ ലൈങ് ഓൺ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഓബ്ജക്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ റൈറ്റിൽ ഓബ്ജക്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഈ ഓബ്ജക്ടിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഈ ഒരു 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 മൊത്തം ഒരു ഒരു ത്രീ ഡി കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിന് ടോപ്പ് വ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ എപ്പോഴും ഈ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഈ ജി പി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊരു ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് എന്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ആ ഓബ്ജക്ടിന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആണ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ അല്ല സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ആണോ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം അതേപോലെ പിക്ചർ പ്ലെയിനിന് പിന്നെ ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോറിസോൺ പ്ലെയിൻ ഹോറിസോൺ പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓബ്ജക്ട് ഒരു ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്ട് ആണ് ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ലാമിനാണ് ഹൈറ്റ് സീറോ ആയി പോകും ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഈ പ്ലെയിൻ ലാമിന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ആ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഓബ്ജക്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഈ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ
അപ്പൊ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓബ്ജക്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് പിന്നെ പിന്നെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഓബ്ജക്ട് എങ്കിൽ ഈ സൈഡിലാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് ട്വന്റി എം എം അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി എം എം തേർട്ടി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ തേർട്ടി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ടോപ്പ് വ്യൂ ഇനി ഓബ്ജക്ട് ഓബ്ജക്ട് ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ റൈറ്റ് ഇത് പിന്നെ സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിന് സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് ലെഫ്റ്റിലാണ് ഓബ്ജക്ട് സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് ലെഫ്റ്റിലാണ് ഓബ്ജക്ട് ഇത് എൽ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓബ്ജക്ട് ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് ലെഫ്റ്റിലായിട്ട് വേണം ഈ ഓബ്ജക്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ലാമിന് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ സെൻട്രൽ ഈ ഇതാണ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് അപ്പൊ സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യും എത്രയാ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് ലെഫ്റ്റിൽ ഓബ്ജക്ട് ഇനി സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് റൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിൽ റൈറ്റിൽ ഇനി സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്ടിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് ലൈൻ ഓൺ ദി സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ടോപ്പ് വ്യൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇനി സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആയി ഇനി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ജി എൽ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ നെക്സ്റ്റ് ടോ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഈ ഹൊറിസോൺ പ്ലെയിനും ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടാണ് മാറിക്കുന്നത് ഹൊറിസോൺ ലൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ഹൈറ്റിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഹൊറിസോൺ ലൈൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഇതിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പി ഡാഷ് എസ് പി ഡാഷ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ ഓബ്ജക്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇപ്പൊ ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലെയിൻ ലാമിനാണ് ഇത് ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇനി അങ്ങനെ ഓരോ ഓബ്ജക്ടിനും പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടും ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന് നമുക്ക് പിന്നെ വിഷുവൽ റേസ് ഇതാ വിഷുവൽ റേസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വിഷുവൽ റേസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതേപോലെ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിന് വിഷുവൽ റേസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓരോ കോർണേഴ്സിനും വിഷുവൽ റേസ് വെച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ വിഷുവൽ റേസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതും ഈ ഓബ്ജക്റ്റും തമ്മിൽ വിഷുവൽ റേസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓരോ ഓപ്പണിംഗ് പിരമിഡ് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് വിഷ്വൽ റേസ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ ലൈൻസ് ആണ് വിഷ്വൽ റേസ് വിഷ്വൽ റേസ് ഈ ആർ വിഷ്വൽ റേസ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ടോട്ടൽ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലിരുത്തി ഒന്ന് പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ പ്ലെയിൻസ് ഈ വിഷുവൽ പ്ലേസ് അല്ലെ സെൻട്രൽ ഓഫീഷൻ എക്സ്ട്രോ ഓഫീഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടി റെഫർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ പിന്നെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ